എം ജി ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് ഇന്നും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ മിസ്ട്രി പാണ്ഡ ഇസ് എ ലോയർ ഹിസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആസ് ഫോളോസ് ലോയർ പാണ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ലോയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അയാളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻകം ടാക്സ് അലോവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കുറക്കാൻ സമ്മതിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകത്തെ വരുമാനത്തെ വരുമാനമായിട്ട് കണക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് അലോവബിൾ ഇൻകമായിട്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബാക്കിയുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ഡിസലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ട് മാറ്റുകയും വേണം അപ്പം നമ്മളിത് വായിച്ച് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉള്ളത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസ് വീട്ടിലെ ചെലവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ ചെലവുകൾ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇൻകം ടാക്സ് അനുവദിക്കില്ല അതൊരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് അയാളുടെ ലോയർ ആണ് അപ്പോൾ ലോയറിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വക്കീലിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിലെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് അലവബിൾ ആണ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസുകൾ അലവബിൾ ആണ് ചാരിറ്റി ചാരിറ്റി ഡൊണേഷൻ എന്നും ബിസിനസ്സിനും പ്രൊഫഷനെന്നും ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം അലവബിൾ ആണ് അല്ലാത്തതൊക്കെ ഡിസലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ചാരിറ്റി ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചാരിറ്റി ടെലഫോൺ എക്സ്പെൻസ് ടെലഫോൺ എക്സ്പെൻസ് ബിസിനസ് അയാളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ടെലഫോൺ എക്സ്പെൻസുകളും ടെലഫോൺ ചാർജുകളും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജൊക്കെ സാധാരണഗതി ലോയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചെലവുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അലവബിൾ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരിക്കലും അലവബിൾ അല്ല ഡിസലൗഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോയ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വന്നതാണ് റെൻറ്റ് അലവബിൾ ആണ് പക്ഷെ റെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഹി ലീവ്സ് ഇൻ എൻ ഓൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ആൻഡ് അതർ ഓഫീസ് ഫോർ ഓഫീസർ ഹി ലീവ്സ് ഇൻ ഓൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് അയാൾ ജീവിക്കുന്ന അയാൾ താമസിക്കുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗത്താണ് ഓൺ ഹാഫ് പകുതി ഭാഗത്താണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതർ ഓഫീസ് ഫോർ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അയാൾ ഓഫീസുമാണ് അയാൾ വക്കീലാണ് പകുതി ഭാഗം ഓഫീസും പകുതി ഭാഗം അദ്ദേഹം താമസിക്കാനും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു ആൻഡ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ആർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് ഈ ഹൗസിൻ്റെ അതായത് ഈ വീടിൻ്റെ മൊത്തം മുഴുവൻ ആ വീടിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് റെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജും അയാളുടെ പിന്നെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മാത്രമല്ല റെൻറ്റും ഇലക്ട്രിസി റെൻറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുമായി മൊത്തം വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൊത്തം വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വീട്ടിൽ പകുതി അദ്ദേഹം സെൽഫ് റെസിഡൻസ് ആണ് പകുതി ഓഫീസുള്ളത് അപ്പോൾ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ അലോവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അനുഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ചാടെ ചെയ്യണം കാരണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾ സ്വന്തം റെസിഡൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ഡോട്ടർ ഡോട്ടർക്ക് മകൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ഡിസലൗഡ് ആണ് ദെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജിനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതിയെ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പകുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽഫ് റെസിഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് അത് ഒഴിവാക്കണം ഡൊണേഷൻ ടു നാഷണൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ഡിഫൻസ് ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത ഡൊണേഷൻ ഇതൊരു അപ്രൂവ്ഡ് ഡൊണേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് എ ടി സി
ഓക്കെ പി പി എഫിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസലൗഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ അവിടെ സമ്മതിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇനി ലോ ജേണൽ ലോ ജേണൽ ഇയാളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ പുസ്തകമാണ് ലോ ജേണൽ ഇത് ബുക്സ് ബീയിങ് നോട്ട് ബീയിങ് ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ അതർ ദാൻ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബുക്സ് ബീയിങ് ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബുക്സ് അതർ ദാൻ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിൽ ബുക്സ് അതർ ദാൻ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ലോ ജേണലിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അപ്പം ഈ ലോ ജേണൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് അപ്പം പീരിയോഡിക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ല അത് റവന്യൂ ആണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഏത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ ലോ ജേണൽ എന്നാണെങ്കിലോ അത് ബുക്സ് ബീയിങ് അതർ ദാൻ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിനർത്ഥം ഇതൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ലോ ജേണൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതിന് എന്ത് കിട്ടും ലോ ജേണലിന് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് എന്ത് കിട്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലോ ജേണൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ബുക്സ് നോട്ട് ബീ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അതർ ദാൻ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം സാലറി ഒരു അലോബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറി അതിൽ ഓഫീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ മോട്ടോർ കാർ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പണത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇതും പ്ലസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറും പ്ലസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതും എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് മോട്ടോർ കാർ എക്സ്പെൻസസ് മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങിയതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ട് മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച ചെലവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ഡിസ് മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് ഇത് മോട്ടോർ കാറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത് അലോബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ മോട്ടോർ കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി കാർ എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി കാർ എക്സ്പെൻസ് കാറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അയാളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോട്ടോർ കാറിന്റെ എക്സ്പെൻസിന്റെ പകുതി ഭാഗം എന്തായിരിക്കും പേഴ്സണൽ യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പകുതി ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അലവോബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഡിസലൗഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അൻപത് ശതമാനം പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പർച്ചേസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററും ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ജനറൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അടി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെയും ഇത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ചെലവായത് കൊണ്ട് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അത് പ്ലസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻകം സൈഡിൽ നോക്കുക ലീഗൽ ഫീ അയാളെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലീഗൽ ഫീ അതുകൊണ്ട് അത് അലോബിൾ എക്സ് ഇൻകം ആണ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീ അതും അലോബിൾ ആണ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗിഫ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഡിസലൗഡ് ആണ് പക്ഷെ ക്ലയന്റിന്റെ കൈവശത്തു നിന്ന്
സാലറി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചറർ ഇൻ ലോ ലോലെ പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചറർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയ സാലറി ഇതെന്താണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകമാണ് അയാളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് നിയമം ആ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ മേലിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മേലെ അയാൾക്ക് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഹെഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണോ അല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സാലറി ഹെഡിലാണ് സാലറി ഹെഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഔസർ റേറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻഡസ്ട്രിയും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യണം സാലറി ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗിഫ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം ക്ലൈൻഡ് എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലവബിൾ ഇൻകം ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങിയത് അതൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോ ജേണൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫർണിച്ചർ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോ ജേണൽ മോട്ടോർ കാർ ഫർണിച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം അതിനുമായി കുറിച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇത്ര ആണ് അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ചാർജ് നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ ചാർജ് അത് ഇൻകം ടാക്സിൽ അവലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അലവബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലോ ചേണൽ ലോ ചേണൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ്സ് ബുക്സ് നോട്ട് ബീങ് ആനൽ പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ദാൻ ആനൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നുണ്ട് ബുക്സിന്റെ മേലില് ആനൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അതർ ദാൻ ആനൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ബുക്സിന്റെ മേലിൽ എത്രയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ അലോ ജേണലിന്റെ മേലില് നാപ്പത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ട് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്താ ചെയ്തേണ്ടത് എന്താ അലവൂബിൾ എക്സ്പെൻസസ് നോട്ട് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാത്ത അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അത് ലോ ജേണലിന്റെ മേലിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇനി മോട്ടോർ കാർ മോട്ടോർ കാർ അതിലുണ്ട് മോട്ടോർ കാർ എത്ര ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കണം മോട്ടോർ കാറിന്റെ മേലില് ഫർണിച്ചറിന് എത്രയാ അതും പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതും പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കണം ദാന് പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പെടുത്തുക ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് പ്രത്യേക ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബ്ലോക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ അത് പെടുത്തും ആ ജനറൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എത്രയായിരം ശതമാനം ഉള്ളത് ആ പട്ടിക നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതും ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാം കുറക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് മുകളിൽ എഴുതുമെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് മിസ്റ്റർ റാവു ഫോർ ദി അല്ല മിസ്റ്റർ പാണ്ഡെ ഫോർ ദി അസസ്മെന്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം സർപ്ലസ് ആസ് പെർ സർപ്ലസ് ആസ് പെർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇനി ഇതിനോട് കൂടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞോളൂ ആഡ് ആ ഡിസ് allowed expenses allowing expenses not allowed in the it is allowed expenses debited to profit and loss account debited to profit and loss account Prof, so debit to profit and loss account ella vada income and expenditure account okay income and expenditure account il debit cheyappetta disallowed expenses gal kore undu adu namak add cheyana income and expenditure account inde debit side il ezhuthittunde aa disallowed expenses gal kore adinde ullil undu adu namak idilekku
അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് റെസിഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെന്റ് നാലായിരം ആണ് നാലായിരത്തിന്റെ പകുതി രണ്ടായിരം ദൻ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഡോട്ടർ അതൊരു ഡിസലൗഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റ് ടു ഡോട്ടർ ഒരു ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് രണ്ടായിരം അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് അതൊരു ഡിസലൗഡ് ആണ് എത്ര ശതമാനം വരെ അൻപത് ശതമാനം വരെ കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് അൻപത് ശതമാനം അയാൾ സെൽഫ് റെസിഡൻസ് ആണ് സെൽഫ് റെസിഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് റെന്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജും ആണ് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എത്ര വരുന്നത് ആയിരത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൊണേഷൻ ടു നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ഡൊണേഷൻ ടു നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് എൻ ഡി എഫ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ടിന്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് എൻ ഡി എഫ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട് ആയിരം ദൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പി പി എഫ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസലൗഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പി പി എഫ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ലോജ് ആണ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അത് തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലോ ജേണൽ പക്ഷെ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ കുറക്കാവുന്ന അല അലോബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് അറിയത് കുറക്കാവുന്നതാണ് ലോ ജേണൽ മൂവായിരം ദൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ പർച്ചേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ ഇതും ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് കുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മോട്ടോർ കാർ അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയതും ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിയതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് രണ്ടായിരം പിന്നെയോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇതൊരു ഡിസലൗഡ് ആണ് ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എഴുതാൻ പാടില്ല അയ്യായിരം പിന്നെ വരുന്നത് മോട്ടോർ കാർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് മോട്ടോർ കാറും പറഞ്ഞിട്ട് പകുതി പേഴ്സണൽ യൂസ് ആണ് അപ്പൊ പകുതിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മോട്ടോർ കാർ എക്സ്പെൻസസ് മോട്ടോർ കാർ എക്സ്പെൻസസ് പകുതി ആണ് ഉള്ളൂ പകുതി എന്താണ് ഡിസലൗഡ് ആണ് കാരണം പേഴ്സണൽ യൂസ് ഉണ്ട് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആറായിരത്തിന് പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരം ഇനി പർച്ചേസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പർച്ചേസ് ഓഫ് Typewriter, purchase of typewriter, purchase of typewriter, <coughs> purchase of typewriter, എത്ര വരും പർച്ചേസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആൻസ് ആറായിരം ആറായിരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി ലെസ് ചെയ്യണം എന്ത് ഡിസലൗഡ് ഇൻകം ഡിസലൗഡ് ഇൻകം ആ എന്താ ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഡിസലൗഡ് ഇൻകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ വെച്ചാൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഹൗസ് റെന്റ് ആണ് ഹൗസ് റെന്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ക്ലയന്റ് അലവബിൾ ആണ് ഹൗസ് റെന്റ് പതിനയ്യായിരം ഇത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാൻ കുറക്കണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഹൗസ് റെന്റ് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതും ഡിസലൗഡ് ആണ് എത്രയാണ് മൂവായിരം ഇത് പോവേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ അതർ സോഴ്സിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത് ഹൗസ് റെന്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത് ഹൗസ് റെന്റ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് പോവേണ്ടത് പിന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്കത്തിലേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി സാലറി ആസ് എ പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചർ സാലറി ആസ് പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചർ പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചറർ ഇൻ ലോ പാർട്ട് ടൈം ലെക്ചർ ലോല ബാക്ക് ടൈം ലെക്ചർ ആയതുകൊണ്ടുള്ളത് അതും ഡിസലൗഡ് ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് സാലറി എന്ന ഹെഡിലാണ് അത് ആറായിരം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ഡിസലൗഡ് ഇൻകം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അടുത്തത് ഡിസലൗഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാണ് അവിടെ ചെലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് വേറെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി ഇപ്പം നോക്കാം ക
allowable expenses not debited to pro income and expenditure account not debited to income and expenditure account income and expenditure account will debit cheyapettittillatha income tax anuvadikkuna expenses gal namukku korakkam ivada edha ullathu angane ullathu addition information il parayatha onnunde edha nammal parannu kaynu depreciation edha ullathu depreciation aarkakke mele depreciation kaana കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നമുക്ക് അറിയാം ഒന്ന് മോട്ടോർ കാറ് മോട്ടോർ കാറ് മോട്ടോർ കാറ് മോട്ടോർ കാറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പകുതി പേഴ്സണൽ ആണ് പകുതി ഓഫീസ് ഉള്ളൂ അയാളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പകുതിക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കുറക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ പകുതിക്ക് അവകാശമില്ല മോട്ടോർ കാറിന് മേലിൽ എത്ര ശതമാനമാ ഇൻകം ടാക്സ് അനുവദിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ പട്ടിക നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് എങ്ങനെ കാണും മോട്ടോർ കാറിന്റെ മോട്ടോർ കാറിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാം മോട്ടോർ കാറിന്റെ എമൗണ്ട് അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് റൂള് പ്രകാരം ഇൻഡു അതിന്റെ പകുതിയെ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ പകുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ എക്സ്പെൻസിനും പകുതി പിന്നെ പ്രൈവറ്റും ആണ് അഥവാ പകുതി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ഒരിക്കലും എഴുതാൻ അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷനും പകുതിയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻറ്റു പിന്നെ അൻപത് ശതമാനം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഹാഫേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വരുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും മോട്ടോർ കാർ എക്സ്പെൻസ് മോട്ടോർ കാറിന് മേലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉള്ളത് ആരിക്കാം ലോ ജേണൽ ഉണ്ട് ലോ ജേണൽ നമുക്കറിയാം ലോ ജേണൽ ലോ ജേണലിന്റെ പൈസ എത്രയാ എത്രയാണ് തൂക്ക മൂവായിരം രൂപയാണ് ലോ ജേണൽ ഉള്ളത് അതിന് എത്ര ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബുക്സിനൊക്കെ ബുക്സ് ബീങ് ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അതർ ദാൻ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇപ്പൊ മൂവായിരത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ലോ ജേണല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാം പിന്നെ ലോ ജേണൽ കഴിഞ്ഞു മോട്ടോർ കാർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ എത്രയാ ഫർണിച്ചറിന് മേലില് നമുക്കറിയാം പതിന പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ശതമാനം ആ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ പട്ടികയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പത്ത് ശതമാനമാണ് ഫർണിച്ചറിന് മേലില് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ചാർട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് അതും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ മേലില് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആറായിരം ആണ് ആറായിരത്തിന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ജനറൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുക പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ആറായിരത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം തൊള്ളായിരം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ് അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ലെസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് അലവബിൾ ഇൻകം അലവബിൾ ഇൻകം നോട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അലവബിൾ ഇൻകം വല്ലതുണ്ടോ ഇല്ല അഡീഷൻ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഒന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വരച്ചിടാം അത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കാം കൂട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കൂട്ടുക കുറക്കാനുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു ഒന്ന് ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വല്ല ഗിഫ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലവബിൾ ഇൻകം ആയിട്ട് ഏതാണ് ഡിസലവ്ഡ് ഇൻകം അല്ല റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിസലൗഡ് ആണ് മറ്റത് അലവബിൾ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ ചാർട്ട് പ്രകാരം എത്രയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തി അത് അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആക്കി കാണിച്ച് ലെസ് ചെയ്യേ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലോവബിൾ കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ഓരോ ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെയും കോസ്റ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചാർട്ട് നോക്കി ഈ വർഷത്തിലെ ഈ അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ എത്രയാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് അത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിച്ച ഇത് നാല് മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് എസ് ആയിട്ടും ചോദിക്